ఇది ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత నా ఇన్షియల్ రియాక్షన్ ఇంక స్టార్ట్ చేద్దాం ట్రైలర్లో ఉన్న మైక్రో డీటెయిల్స్ ఆ మైక్రో డీటెయిల్స్ రివల్ అయ్యే స్టోరీ ఆ స్టోరీలో వచ్చే స్పాయిలర్స్ అలా విత్ ఇన్ సిరీ ట్రైలర్ బ్రేక్ డౌన్స్ చూసిన వాళ్ళకి తెలిసిపోయి ఉంటుంది ఆల్రెడీ చాలా చెడ్డ పేరు ఉంది మనకి స్టోరీ రివీల్ చేసేస్తామని సో ఇఫ్ యూ వాంట్ అవాయిడ్ ద స్పాయిలర్స్ డోంట్ వాచ్ దిస్ వీడియో డీటెయిల్ నెంబర్ వన్ ట్రైలర్ ఓపెనింగ్ షాట్ లో మినీ దేవ అండ్ వరదరాజన్ చూపిస్తారు కానీ మినీ వరదరాజన్ ఇక్కడ ముక్కులో అది అదేమో అంటారు నాకు తెలియదు అది వేసుకోలేదు కానీ తర్వాత వచ్చే నైట్ షాట్ లో వేసుకుని ఉంటాడు అండ్ దాన్ని ప్రామిస్ చేసే షాట్ లో దేవాకి స్లీవ్స్ ఫోల్డ్ చేసుకునే అలవాటు ఉందనుకుంటా అండ్ దీని గురించి వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం అండ్ అలాంటి చేతికి గాయమై ఉంటది అదొకటి కదా ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ ఒకటి చూడొచ్చు అంటే కత్తితో కోసుకున్నట్టు లైక్ ప్రామిస్ చేసే ముందు కోసుకొని ప్రామిస్ చేసినట్టు ఇలా ఉంటది కదా సినిమాలో కానీ ఆ తర్వాత వచ్చే షార్ట్ లో ఆ నోస్ కి అది వేసుకుని ఉంటాడు అండ్ దెన్ వి ఏళ్ళ క్రితం నాటి హిస్టరీ చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తాడు ఈ కథ వెయ్యేళ్ల క్రితం మొదలైంది సో బేసికలీ మూడు డిఫరెంట్ ట్రైబ్స్ ఉంటాయి అవేంటో ఇంకో టూ నిమిట్స్ లో చెప్తాయి కానీ థౌజండ్ ఇయర్స్ నుంచి మూడు ట్రైబ్స్ కలిసి ఒక రాజ్యాన్ని హ్యాండిల్ చేస్తుంటారు అలా బ్రిటిష్ వాళ్ళని ఆ మూడు ట్రైబ్స్ కలిసి ఫైట్ చేయడం చూపిస్తారు ఇక్కడ ఇలా కాన్సార్ ద సిటీ ఆఫ్ కాన్సార్ గా మారిపోతుంది బట్ ఫర్ దోస్ పీపుల్ హూ డోంట్ అబౌట్ దిస్ కాన్సార్ అనే సిటీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఇరాన్ రియల్ గా ట్రైలర్ లో ఇది కాన్సార్ సిటీ అనేలా చూపించారు యాక్చువల్లీ అది ఫ్రాన్స్ ట్రైలర్ లో చూపించిన ఈ క్లిప్ ఫ్రాన్స్ ఏరియా స్టాక్ ఫుటేజ్ అంతే ఇది ఫ్రాన్స్ సిటీ అండ్ బిల్డింగ్ ప్యాటర్న్స్ కూడా చూడొచ్చు సేమ్ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ఇంపార్టెంట్ షాట్ రాజ్ మన్నార్స్ ఎంపైర్ షాట్ మెయిన్ కుర్చి అదే సింహాసనం మంత్రులు అండ్ ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ కోసం ఇవి కానీ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే వెనక ఉన్న మూడు విగ్రహాలు నేను ఇందాక చెప్పిన మూడు ట్రైబ్స్ ని సిగ్నిఫై చేస్తాయి ఒకటి ఈ బుల్ ఆర్ ఆక్స్ ట్రైబ్ రాజ్ మన్నార్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ ట్రైబ్ అండ్ హీస్ ద లీడర్ ఆఫ్ కాన్సర్ రైట్ నా రెండోది వుల్ఫ్ ట్రైబ్ అంటే నారంగ్ ట్రైబ్ మెడలో వుల్ఫ్ లాకెట్ లాంటిది వేసుకుని ఉంటారు మూడోది గురుక్ ట్రైబ్ ఈగల్ వాళ్ళ సింబుల్ అండ్ వీళ్ళు ఏం వేసుకుంటారు అనేది నాకు తెలియదు అండ్ సిటీ ఆఫ్ కాన్సార్ అని చూపించే టైమ్ లో ఇక్కడ టవర్స్ ని చూడొచ్చు వీడియో కాల్స్ కోసం ఆ తర్వాత ఎవరు చంపారో కూడా తెలియకుండా చచ్చిన గరుడ క్యారెక్టర్ ప్లే చేసిన అంకల్ ఎక్కడికో వెళ్తుంటాడు అండ్ ఇది జైల్ లో ఉంది విసి రాట్ హియర్ ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి మళ్ళీ చెప్తాను అండ్ ఐ థింక్ షీ ఇస్ ఫ్రమ్ గురు ట్రైబ్ అండ్ ఇతను నారంగ్ ట్రైబ్ కూడా అనిపిస్తుంది బికాస్ లాకెట్ ఫుల్ఫ్ ఉంది కానీ ఆ లాకెట్ కింద ఆక్స్ లాకెట్ కూడా ఉంది లిటిల్ కన్ఫ్యూజన్ మేబీ ఇంపార్టెంట్ మంత్రి అయి ఉండొచ్చు అండ్ ఆ తర్వాత ఇది ఇంపార్టెంట్ అంటే వీళ్ళందరి లీడర్ మాత్రం ఇది వేసుకుంటాడు ఇది వేసుకుంటే అందరినీ వేసుకోవచ్చు కాబట్టి దీని మీద అందరికీ ఆశ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ రాజ్ మన్నార్ చెప్పే డైలాగ్ హాల్ లో అందరూ ప్రెసెంట్ ఉండగా చెప్తుండొచ్చు నేనుండగా నా కొడుకు వరదరాజ మన్నార్ని త్వరగా చూడాలనేది నా కోరిక అలా ఎందుకన్నానంటే వెళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడ వీడేమో చదువుతుంటాడు ఇక్కడ చూడొచ్చు సో హాల్లో మంది అండ్ ప్రైమ్ మెంబర్స్ అందరూ ఉంటారు ఇది ఫిక్స్ వాళ్ళందరికీ నా తర్వాత వచ్చే నెక్స్ట్ రాజు వరదరాజు మన్నారని చెప్పే సీన్ ఇదే ఉండొచ్చు ఇది విన్న కాన్సార్ లో ఉన్న మంత్రులు రివోల్ట్ ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు అలానే ఇతను ఇక్కడ చెప్పే డైలాగ్ మన్నార్ తిరిగి వచ్చే లోపు ఈ కూర్చుల మీద కూర్చొని చెప్పేది అండ్ ఇక్కడే ఆత్మలింగం తాతని కూడా చూడొచ్చు నేను నా నోటితో చెప్పను బట్ డాట్స్ ని మీరే కనెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ డీటెయిల్ ఏంటంటే ఈ స్కార్ వీళ్ళు ఆక్యుపై చేసుకున్న తర్వాత పడిన స్కార్ ఇది ట్రైలర్ లో తర్వాత పాటలు చాలా చోట్ల ఉంటది ఇదే స్కార్ కానీ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడే అనగానే దూరంగా ఉన్న దేవ దగ్గర కార్స్ వేసుకుని వస్తారు ఐ రిపీట్ దూరంగా ఉన్న దేవ అండ్ ఇది దేవ మెకానిక్ షాప్ దేవ మెకానిక్ జనతా గ్యారేజ్ మెకానిక్ టైప్ వెహికల్స్ తో పాటు సొసైటీని కూడా రిపేర్ చేస్తుంటాడు అది అతని సంస్కారం అండ్ ఇప్పుడు దేవాన్ని చూపిస్తారు కానీ ఇక్కడ డీటెయిల్ ఏంటంటే సౌండ్ ఎఫెక్ట్ వినండి దేవా అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లయన్స్ రోడ్ అండ్ స్మాల్ డైనోసర్ సౌండ్ ఆ స్మాల్ డైనోసర్ సౌండ్ ఇదే ఉండొచ్చు ఆర్ ఇది కూడా సిమిలర్ గానే దేవా ఎంట్రీ అయినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఈ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది కానీ ఆ తర్వాత ఫ్రేమ్ లోనే ఈ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ మళ్ళీ టీరెక్స్ ఇందాక చెప్పాను కదా ఇతను మెకానిక్ అని వీసీ హీస్ ఎక్విప్మెంట్స్ అండ్ స్టైల్ కోసం గ్లాసెస్ కూడా ఇక్కడ అండ్ ఆ తర్వాత నా ఫేవరెట్ షార్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్న షార్ట్ షార్ట్ ఆఫ్ ద సెంచరీ షార్ట్ ఆఫ్ ద టెక్ట్ షార్ట్ ఆఫ్ ద మిల్కీ వే గ్యాలాక్సీ నేను
డైలాగ్స్ లో ఒకలా అర్థం అవుతుంది కానీ యూట్యూబ్ లో సబ్ టైటిల్స్ ఆన్ చేసుకుని చూస్తే ఇంకోలా అర్థం అవుతుంది యాక్చువల్లీ దేవ ఏమంటాడంటే వరద రాజుని ఎవడు ముట్టుకోకూడదు అని దేవ ఎవరికో చెప్పాడంట వాడు వినలేదంట అందుకే వాడిని వేసేసాడంట దేవ అది ఎవరిని వేసాడో సినిమాలో చూస్తేనే తెలుస్తుంది అండ్ వాడిని అతని గుంపుని వేసేసినందుకే దేవాన్ని జైల్లో వేసి ఉండాలి అండ్ ఇంతకు ముందు ఈ అంకల్ వస్తుంటాడు అది జైలు అని చెప్పాను కదా మేబీ వాడు దేవాన్ని చూడటానికే వస్తున్నాడేమో మేబీ మేబీ ఐ థింక్ లైక్ దట్ ఐ జస్ట్ థింక్ లైక్ దట్ అండ్ ఇది చూడండి సీజీస్ ఎక్స్ప్రెషన్ తనకి బాగా కావాల్సిన వాళ్ళకి ఏదో జరగబోతుంది అనే నొప్పి భయం ఆ భయం వెనక దాగి ఉన్న డైనోసర్ రూపం రెండుటిని చూడొచ్చు ఫేస్ లో అండ్ ఈ సారి ట్రైలర్ బ్రేక్ డౌన్స్ లో నేను స్టోరీ ఏం రివ్యూల్ కాకుండా డీటెయిల్స్ చెప్పాను కాస్ లాస్ట్ ట్రైలర్ బ్రేక్ డౌన్స్ లో చేసిన మిస్టేక్ ఇక్కడ చేయడం వద్దని సో అంతే అందరికి వీడియో ఇక్కడ అయిపోయింది ఇప్పుడు స్టోరీ గురించి మాట్లాడుకుందాం స్పాయిలర్స్ అవాయిడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఆపండి లేదా ఈ టైం స్టాంప్ కి స్కిప్ అవ్వండి ఖాన్సార్ అనే ఒక ఫిక్షనల్ సిటీలో రాజ్ మన్నర్ రాజు అతని తర్వాత వరద రాజునే రాజు చేయాలి అని అనుకుంటాడు కానీ కోటలో ఉన్న మంతులు ఇంపార్టెంట్ మనుషులు ప్లాన్ వేస్తారు ఇద్దరిని వేసేద్దామని ఎలా రష్యన్ ని ఐ మీన్ రష్యన్ ఆర్మీని సర్బియన్ ఆర్మీని ఇలా ప్రైవేట్ ఆర్మీని హైర్ చేసుకుని ఖాన్సార్ ని కుప్పెట్ లో తీసుకుందాం అనుకుంటారు తీసుకునేస్తారు కూడా అండ్ అప్పుడు వరద రాజు తప్పించుకుంటాడు తప్పించుకుని దూరంగా ఉన్న దేవ దగ్గరికి వెడతాడు దేవ బిలాంగ్స్ టు కోల్ మైన్ వరదరాజ్ బిలాంగ్స్ టు ఖాన్సర్ సో ఇక్కడ నుంచి దేవాకి మొత్తం చెప్పి దేవాన్ని తీసుకెళ్లి హీల్ రీగైన్ హీస్ పవర్ ఇన్ ఖాన్సర్ బట్ ఇంత క్లోజ్ ఉన్న వాళ్ళు శత్రువులు ఎలా అయ్యారంటే ఆ చెప్పను ఆ సినిమాలో చూసి తెలుసుకోండి సరే వీళ్ళిద్దరు ఎందుకు ఎనిమిస్ అయ్యారు అనేది వైల్డ్ గెస్ చేయాలంటే అండ్ మీలో చాలా మంది ఇప్పటి వరకు సలార్కి కేజీఎఫ్ కి లింక్ ఉంది అని అనుకుని ట్రైలర్ చూసినప్పుడు నిరాశ పెట్టారు బట్ నాట్ విత్ ఇన్ సినీ జాతి రత్నాస్ ఎందుకో తెలుసా ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నా అప్లోడ్ చేసిన ఈ వీడియో చూడండి సలార్ అంటే ఇతనే సలార్ వాళ్ళ అమ్మ ఈశ్వరిర కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఇతనే సలార్ సో ఇందాక నేను చెప్పిందంతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రియల్ ఒక్కటి కూడా ఫేక్ కాదు నన్ను అడిగితే సలార్ కి కేజీఎఫ్ కి లింక్ ఏమి ఉండదు ఇవి రెండు వేరు వేరు యూనివర్స్ లో ఉంటాయి ఒకే యూనివర్స్ లో ఉండే ఛాన్స్ లేదు ఇదైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్ఫర్మ్ ఎందుకంటే నా జాతీయ రత్నం డిసప్పాయింట్ కాలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలుసు కదా అండ్ ఇప్పుడు ఇంకొందరు అంటున్నారు సలార్ ఈస్ కాస్ట్లీ రీమేక్ ఆఫ్ ఉగ్రం సినిమాని ఉగ్రం అంటే ప్రశాంత్ నీల్ గారి మొదటి సినిమా అండ్ నో ఇప్పుడు కూడా విత్ ఇన్ సిన్ ఛానల్ లో ఒక వీడియో ఉంది రాజన్న ఇస్ బర్త్ ఆఫ్ ఆర్ఆర్ఆర్ అని ఆ వీడియో చూస్తే మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అలానే ఉగ్రం ఇస్ బర్త్ ఆఫ్ సలార్ అంత సింపుల్ అండ్ వీళ్ళిద్దరు ఇక్కడ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ ఒక ఉమెన్ ఉంటుంది మేబీ ఇద్దరులో ఒకరే ఉండొచ్చు అండ్ ఈ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఒక్క పార్ట్ లో కథ మాత్రం చెప్పలేదు టీమ్ టు కరెక్ట్ డిసిషన్ సో అంతే సలా ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత దొరికిన మైక్రో డీటెయిల్స్ సలా ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత అందరికి ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్ని సాల్వ్ అయ్యాయా అని అనుకుంటున్నా అండ్ ఐ హోప్ సలా ట్రైలర్ టూ లో శృతిహాసం కి కొంచెం ఎక్కువ స్క్రీన్ టైం ఇస్తారని ఇచ్చిస్తున్నాను వరదరాజు దేవ ఎలా ఈ డైలాగ్ అంటాడు ఐల్ యూజ్ దిస్ డైలాగ్ ఫర్ శృతిహాసన్ ఈ వీడియోలో మీకు నచ్చిన మైక్రో డీటెయిల్ ఏంటో కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో తప్పకుండా చెప్పండి ఆ నేను చెప్పిన డీటెయిల్ ఏదైనా ఉంటే కూడా చెప్పండి అలానే సలార్ కి సంబంధించిన ఏదైనా థీరీస్ మీ దగ్గర ఉంటే అవి కూడా చెప్పండి చదువుకొని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెంచుకుందాం అలానే ఈ వీడియో నచ్చుంటే లైక్ చేసుకోండి దేవ లాంటి మీ ఫ్రెండ్ కి వీడియో తప్పకుండా షేర్ చేయండి కానీ రాజ్ మన్నర్ క్యారెక్టర్ గురించి మీ ఎవరికి కొంచెం కూడా ఐడియా లేదు ఆ క్యారెక్టర్ గురించి ఐడియా రావాలంటే ఒక వీడియో చేస్తా ఆ వీడియో మిస్ కాకూడదు అంటే సుబ్స్క్రీబ్ బై బటన్ ఒకటి ఇవి నా సామాజిక ప్రసార ఖాతాలు ఫాలో చేసుకోండి See you in the video soon. Bye-bye.